Bonsoir et bienvenue à l'Académie cadienne. Moi, je suis Robert Richard, votre host. Et à soir, notre guest, c'est Père Jason Vidrine. Et on va parler avec lui dans quelques minutes. Mais juste quelques nouvelles, on dirait euh, les puits sont arrêtés. Là, ça commence à être sec. Là, on va se plaindre parce que c'est trop sec et c'est trop chaud. Mais euh, le monde du temps dit parce que c'est sec et chaud, euh, les ouragans vont... Euh, un va aller à la Floride et l'autre va aller à la Mexique. Et il y a toujours un troisième, on rit, dans l'Atlantique, mais on dirait que ça va rester là-bas. Ça fait, je pense que c'est mieux d'avoir le chaud et le sec autre que des ouragans. Ça fait, euh, c'est comme ça qu'on va faire notre affaire. Euh, si vous vous appelez, euh, 366-8951, euh, appel, on va parler, si vous ne pouvez pas parler trop, en français, ça ne fait pas rien, on va parler en anglais et euh, dire ce qu'on dit euh, en français. Ça fait euh, appel, s'il vous plaît. Euh, à soir, notre guest, c'est euh, Père Jason Vidrine. Euh, il est le curé au euh, Saint-Martin du Tours, en Saint-Martinville. Et il a fait un tas de recherches dans la généalogie et on va parler de ça à soir avec lui. Euh, mais premièrement, on va parler un petit peu, euh, hier, c'était la fête d'Assomption de la euh, Sainte Vierge Marie, et c'était aussi le jour des Acadiens. Euh, ça fait, euh, Père Vidrine a participé dans le fête Dieu du Teche, et on veut qu'il dit un petit peu de ça, euh, des bateaux sur le Teche avec... Euh, Père Champagne de Saint-Martinville. Oui, c'était une grande joie de participer dans le fête Dieu de Teche. Euh, il y a quelques années, il, il, est, euh, il était là avec le Père Champagne. Et hier, euh, ça faisait euh, bien beau. C'était euh, un, un peu, euh, ça fait un peu euh, chaud, mais euh, c'était couvert pour les nuages dans un temps. C'était bien beau. Et il euh, y avait, je pense, euh, presque 40 euh, bateaux. Et il euh, y a beaucoup de bateaux, des paroissons, de, de tout autour de la Cadiana, euh, de la Ville Plate, de Lafayette, de Eunice, de, de tout, tout, tous les places. Et on avait un bateau de Saint-Martin, de Tours, euh, oui. avec des paroissons. Et, Uh, J'ai uh, célébré la, la messe à Lyonville, c'était en français, par l'évêque des Éthers. Et après ça, on est monté dans le bateau et on a fait tous les, um, les fermés uh, autour de Bayou Teche. Et c'était si belle de voir la, la foi des, des uh, gens, des catholiques de la Cadiana et tout le monde qui était uh, se rejoint à, à l'église à Um, Orneville et à uh, uh, Cecilia, à uh, Parks, à uh, Brobridge. Vous autres avez commencé à Léonville. À Léonville. Vous autres avez arrêté. À Saint-Martinville. À Saint-Martinville. Saint C'est ouais. combien long, vous connaissez? Oui, uh, je pense qu'on um, on est, on est um, été à la messe à 8 heures et on a commencé, je pense, à 9 heures, vers 9 heures et on est, on est arri arrivé à Saint-Martinville. Uh, après de 5 heures et, et, et midi euh, dans l'après-midi. Mais à chaque, à, à des places, vous arrêtez oui. pour un chapelet? Oui, ou... pour un chapelet et la bénédiction de Saint-Sacrement. OK. À chaque point. okay. Oui. Ça, fait, ça prend place. du temps, mais il y a oui, plusieurs euh, euh, places. 20 minutes, euh, oui. quelque chose comme ça. Oui, oui. Ah bon? c'était un, un beau jour. Il y a plusieurs années, il fait ça. Oui, je pense que 5 euh, ou 6 ans. Oui, oui. c'est bon. Bien bon, bien 2015, bon. je pense que c'était okay. le premier. Et là, nous autres, euh, de Scott, le jumelage de Scott, on a participé dans une tente à mer euh, à Vermillionville hier pour commencer leur jour des Acadiens. Euh, une tente à mer, c'est juste, euh, on marche et on fait aussi le train qu'on peut faire. Euh, ça a commencé, je crois, dans les 1900 70 ou quelque chose comme ça, c'est pas un vieux euh, cette affaire, mais ça a commencé pour dire euh, à les Angleterres qu'ils ont essayé de nous faire euh, partir de l'Acadie et euh, nous séparer, mais ils n'ont pas réussi, on est toujours là. 
Ça fait, on fait du train pour les dire, on est là, on est fiers de notre culture. Ça fait, on était plusieurs avec des signes de famille. On a marché dans vos million villes pour commencer leur jour de, euh, d'Acadien. Ça fait, euh, c'était beau, c'était un euh, meilleur chaud, mais pas trop mauvais. Il y a des arbres et, euh, et on marche, c'est couvert. Ça fait, euh, c'était bon. Ça fait, ça c'était, et je comprends, il y avait d'autres tantes mères et d'autres, euh, euh, Georges qui a passé hier pour la jour de, des Acadiens. Ça fait, on est aussi fiers de notre culture ici à la Louisiane qu'ils sont au euh, Canada. Au Canada, la tante mère, c'est bien gros. J'ai participé mm-hmm. dans euh, 2019 dans le congrès et une ou autre, on a euh, marché. Je crois qu'il y avait 25 000 personnes qui ont marché dans la tante mère. C'était très, très gros. Mais euh, toujours, ils, ils, euh, ils font un tas du train et ça marche et ils sont bien fiers, fiers de euh, leur culture. Ça fait un soir, on va parler avec Père Vidrine pour la généalogie. On a parlé de ça quelques semaines passées. Euh, lui, il a fait un tas de recherches pour euh, toute sa famille, mais particulièrement de la famille Vidrine. Et euh, on, va, on va parler de ça, mais euh, premièrement, vous deviez de où? <rire> Comme tous les vidrines, oh, oh, <rire> beaucoup de vidrines à la ville plate, près de la ville plate, oui, et, dans et la paroisse d'Evangeline. Et vous m'avez dit que votre mère, c'est une guillerie. Une guillerie, oui. Ça fait les guilleries, les fontenaux, les vidrines, oui, c'est tout y a à, c'est à la ville plate. La... Oui, oui, bien sûr. Et... Votre parent parlait le français entre eux et avec vous. Comment vous a appris à, prendre, à parler le français? Oui, euh, mon père a parlé le français avant l'anglais comme sa première langue. Et euh, ma mère, pas trop beaucoup, mais elle peut euh, comprendre, mais pas parler en temps. Mais euh, mes grands-parents, dans les deux, deux côtés, ont parlé le français. Et j'ai entendu le français chaque jour comme un enfant. Mm-hmm. J'ai grandi à, à la ville plate et euh, j'ai entendu... Le français, j'ai appris, je pense, que uh, les phrases, les expressions, les mots de tout eux. Mais uh, c'était dans le lycée à Villeplat High que j'ai étudié le français pendant deux années. Et je pense que j'ai appris la grammaire, uh, la vocabulaire. Uh, j'ai appris de lire en français, uh, des choses comme ça, mais pas de parler le français oui, vraiment. Oui. Et uh, quand j'étais à Rome, en Italie, pour les, um, uh, la théologie, les, les études en théologie, um, on avait uh, la chance de um, faire des choses à l'Europe. Et pendant notre premier été, on avait uh, resté uh, à l'Europe pour faire des ah. travaux apostoliques ou pastoraux ou pour étudier le, une langue, l'italien ou oui. l'espagnol. Moi, j'ai choisi le français parce que j'avais le désir de uh, faire des travaux avec uh, le monde ici en Louisiane, uh, dans notre diocèse en particulier. Et donc, j'ai um, fait des cours d'immersion en français à Toulouse, dans le sud-ouest ah. de la France. Okay. Oui, j'ai habité chez les frères dominicains à Toulouse euh, et à Toulouse parce qu'il y a beaucoup de gens à Toulouse qui parlent français. Euh, si tu vas à Paris pour étudier le français, ce n'est c'est, c'est pas la même chose. C'est proche et différent de langue. Oui, oui, et le monde à Paris va euh, répondre à toi en anglais euh, quand ah. tu, tu parles le français comme un américain, quelque chose comme ça. Donc, Toulouse est une grande ville, mais c'est aussi euh, petit pour, pour okay. euh, étudier le français. J'ai fait des cours d'immersion pendant euh, cinq, ans, cinq semaines, trois semaines dans un groupe et deux semaines euh, tout seul avec un professeur. Ah. Et c'était pendant euh, ce temps que euh, je pense que j'ai euh, obtenu, obtenu la um, capacité, la capacité de parler le français, um, la fierté de parler le oui, français. Oui, oui. Et um, j'ai habité avec les frères dominicains, on a prié en français, on a parlé le français à la table pour les repas. Et c'était um, bien uh, pour moi de, 
euh, avoir le courage de parler le français. De, de parler. Et euh, après, j'ai étudié le français dans, à Toulouse. J'ai euh, passé, je pense, que deux ou trois ans en euh, entendant chaque jour Um, Pete Bergeron ici uh, ah. sur KRV oui. uh, sur l'internet et Jim Swallow de KVPI uh, tous les, les um, gens sur la radio de écouter les différences entre le français standard et le français cajun. Oui. Uh, comment tu dis en français cajun de quelque chose et c'était um, bien bon pour moi de uh, et d'entendre de uh, Pete Bergeron et Jim Swallow, donc Jules Guidery, uh, tout, tout le monde sur la radio. Et comme ça, j'ai um, uh, appris de parler, de, de parler le français. Parler le français. Oui. Ça fait, c'est ouais. bien beau, bien beau. Et on apprend et, et c'est bon. Moi, je n'ai jamais été à Paris, mais... En parlant avec du, du monde de Paris, oui. c'est une, une longue... Euh, c'est dur. Oui, euh, oui. C'est dur à comprendre. Oui, euh, oui. Euh, le monde à, à, à Paris part très rapidement. Oui. Et, et aussi euh, très, euh, euh, très différent. Et c'est différent d'entre les, les euh, différentes régions en France. Oui. C'est différent. Oui. Un Mais comme camp, ici. Oui, oui, comme ici. J'ai un petit camp... Euh, après, j'ai euh, appris le français à Toulouse. J'ai voyagé tout autour de la France, de, euh, à l'église, à la basilique, pour euh, prier, mais aussi de pratiquer le français autour de la France. J'étais euh, dans le sud-est, près de Lyon, à Ars, le curé d'Ars, ah, Saint-Jean-Vienne. Oui. Saint oui. J'étais au séminaire un jour euh, et euh, j'étais à la table pour le, le repas de midi avec des gens, et il y avait une femme à côté de moi, de Paris, euh, de plus âgée, et elle a euh, entendu mon accent, et elle a dit, euh, « Vous êtes du... » Et j'ai dit, euh, « Louisiane. » Et elle a demandé, « Pourquoi vous êtes ici en France? <rire> » Et j'ai dit, « J'ai fait des cours d'immersion. » Et elle a demandé, « Où? » Et j'ai dit, « Toulouse. » Et elle a mis sa fourchette sur la table comme ça et elle a, elle a dit, « À Toulouse, ils ont un accent terrible, <rire> elle a dit. » Et euh, c'était bizarre pour moi. Hein? Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, dans le sud-ouest, c'est plus nazar, c'est plus... Euh, le monde parle français plus nazar, c'est différent de la français de, de, de Paris. Mais c'est meilleur comme ici, oui. quand on a des mots qu'on dit dans la paroisse de Belmillion, oui. et c'est des différents mots dans la paroisse évangélique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est... Et euh, la paroisse d'Évangeline et la paroisse de, des Avoyeurs, oui. juste à côté. Oui, c'est juste un petit peu différent. Et mais... l'accent aussi, oui, le, le oui. français à Saint-Martin est un, un peu différent de le français. C'est différent, de... et, et là, ça... mais on se comprend, ah, on ne va pas sûr, crever de Bien fin. sûr, bien sûr, oui. Ouais. Ça fait... Et quand vous êtes intéressé dans la généalogie? Je pense que c'était quand euh, j'étais jeune, j'ai entendu beaucoup des histoires des ticons de ma, mon grand-père. Mais euh, quand j'ai euh, rentré à l'école, euh, j'aimais beaucoup euh, l'histoire en général. Et euh, quand j'ai euh, étudié euh, au séminaire à, à Covington, à St. Ben's, Um, on a étudié de la, la Révolution française et les choses comme ça. Et j'ai demandé comment était um, la réalité pour la famille de Vidrine pendant la Révolution française ah, et okay. les choses oui. comme ça. J'ai fait des recherches pour un, un papier pour, pour, ah. pour le, uh, le cours, la classe. Et um, um, c'était quand j'étais à Rome, en Italie, que... Um, comme beaucoup de monde qui va uh, à l'Europe ou, ou d'autres places, places um, dans le monde, um, mes racines en Louisiane étaient plus uh, uh, fortes. Hein? C'était plus. Oui. Uh, J'avais le désir de, uh, de connaître uh, les choses comme ça. Et uh, à l'attente, j'ai découvert le, le livre de Jackie Vidrine, elle était de euh, la ville plate, elle était la femme à Druid Vidrine, 
Et elle a fait euh, la généalogie, les recherches généalogies au début, dans les, euh, 66, euh, six, euh, dans les années 60 et euh, ah. so, euh, les années 70. Et elle a découvert euh, le record qu'a donné euh, à nous autres l'information de la famille en France. Ah. Mon, mon euh, grand-père, euh, mon sixième grand-père en arrière, est venu de la France comme un officier des marines pour la France. Ah, oui. Il est arrivé en Louisiane dans euh, 1743, 1743 oh. à, avant, euh, avant les, la Arca Acadiens et le oui. grand dérangement et, et les choses comme ça. Um, il a servi à, à la Nouvelle-Orléans um, pendant dix ans. Et il a, il a été envoyé au Fort de Chart, c'était uh, aux Illinois, le pays des Illinois, ah. au haute Louisiane, au oui. temps, au haute Louisiane. Et uh, il s'est marié uh, dans la chapelle de, de Sainte Anne à Fort de Chart. Et c'était le, rec le record de mariage que Jackie a trouvé. Et dans le record de mariage, il, est, il a été écrit. Jean-Baptiste Le Pays de Vidrine euh, vient de diocèse d'Argent en ah, France. Ça fait, c'est comme ça, la fait la connexion. La connexion est le début de euh, les infos. Et donc, il, il, euh, Jackie et Drew ont voyagé en France pendant euh, quelques temps et elle a fait euh, le début des recherches dans les records en France. Elle a trouvé ses parents, ses grands-parents, ses deuxièmes grands-parents, troisième grands-parents. Mais um, dans les années 60 et 70, um, elle n'avait pas beaucoup de temps de, oui. de faire ça en France. Uh, elle avait copié des noms, mais elle avait beaucoup de temps de, de um, faire des recherches. Mais ça a dû prendre un tas de temps juste pour faire la recherche ici, dans la oui. Louisiane et les États-Unis, oui. parce que dans les 60 et les 70, ça c'était avant les, les livres de oui, Père oui, et Père. Oui, oui, oui. Et, et, et beaucoup de monde n'avait pas une euh, connaissance de, de leur racine. Oui, 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 ça non. fait. Ouh. Elle a été à l'état des églises et oui, écrit. Et, et il n'y avait pas de computer et et en, écrit. et en France, c'est différent d'ici. Pendant la Révolution française, L'État de France, la République, ont volé les, les, les records de l'Église, ont, ont pris ah. les records de l'Église, parce que les, les Églises ont été uh, vendées, été uh, ah. détruites. Okay. Et um, les records de, des Églises sont dans les municipalités, dans les cités, ah. pas dans les Églises. Pas dans les Églises. C est, c est, donc, c'est bien difficile. De, ça de... fait, quand, quand, ils, euh, quand ça prenait les, les records d'une église, il oui. y avait plus qu'une église bien qui, sûr. qui a tenu ensemble, et c'est juste... C'est tous les records de toute l'église, mais dans les archives municipalités, dans, les, dans la cité, c'est tout là. Ça fait, vous va me, me instruire, parce que moi, sur le bord de mon père, oui. ça vient du Canada. Sur le bord de ma mère, ça vient de la France. Ça fait comment tu commences à faire la recherche pour la famille dans la France? Oui, um, je pense que Jackie a découvert ça. Il faut aller à la um, municipalité, les archives municipalités dans, le plus, dans la uh, ville plus importante de um, la uh, municipalité, de okay. région, de commune, euh, oui, une oui. commune en France, et um, de parler avec le maire, le mari, le maire, ou, ou um, les, les personnes dans le, les offices uh, de, uh, des archives dans la municipalité. Et um, le monde là-bas s'entresse beaucoup dans les, uh, la géné généalogie aussi, particulièrement pour le monde de Louisiane, ah, parce que la connexion. Okay. Oui. Et um, le monde là-bas uh, peut aider uh, votre effort pour, pour ça, pour la recherche avec vous, pour les noms, pour um, Mais les, quand, les choses comme quand ça. Quand il commence, c'est juste des grosses boîtes avec un tas d'informations? <rire> oui, oui, non, il y a un tas. Mais pour ceux qui peuvent lire le français, 
parce que tous les records sont mais en ouais. français. Mais ce n'est pas juste euh, en français, mais les prêtres ont, ont écrit euh, pas trop euh, clair dans les, <rire> dans les records. Oui, oui c'est dur à lire. C'est dur à lire euh, pour beaucoup de, des années. Um, mais um, la grande chose, la bonne chose, est que les records des églises en France sont actuellement maintenant dans um, l'Internet. Oh. Um, tu peux rechercher dans les records uh, en ligne. Je suis en ligne, en ça ligne. fait que tu n'as pas besoin d'aller. Non, et, et tu peux comme ça um, avoir uh, beaucoup de temps de, ouais, de ouais. recherche. Donc, c'est euh, aujourd'hui, c'est, je pense, que plus facile qu'au temps de Jackie um, uh, en France, parce que tu peux aller au, au site web de uh, municipalité de um, votre uh, ancêtre et um, tu peux cliquer sur um, les archives et tu peux voir chaque record, chaque livre des records. Oh. Tout est di digité. Di ouais, oui, digital. Tu peux lire à chaque page de chaque record en, en ligne. Oui. Et ça, c'est un tas d'ouvrages pour eux qui oui, tout ça. Oui, oui mais euh, en France, parce que les records étaient euh, loués, euh, étaient euh, volés par l'État, oui. c'était des années qu'ils ont travaillé pour ça. Okay. Ici en Louisiane et aux États-Unis, euh, il y, a, euh, il y a des records qui sont, il n'y a pas des records qui sont en ligne parce que ouais. euh, ici, c'est les issues de euh, privacy, privé, ouais, mais l'État n'est pas l'Église, donc l'État est à... Oui, ouais, ouais, c'est public. Tout ça, c'est public. Ça fait, vous avez écrit des livres. Oui. Ça fait, explique à nous autres comment Dieu c'est et comment de temps ça prend, <rire> ça prend pour écrire des livres? Non, ça prend, ça prend beaucoup de temps, mais um, pendant, je pense que 20 ans pour moi, um, je ne suis pas trop âgé, je <rire> suis jeune, <rire> oui. 40 ans, oui. mais pour 20 ans de, de 40 ans, uh, j'ai fait des recherches um, dans toute façon. Et euh, j'ai pris le temps euh, pendant les années, deux années passées, d'écrire euh, un livre, euh, La famille de Vidrine, à uh, 275 ans. Oui. Et euh, c'était un, un livre après. C'est uh, un livre après que Jackie a, a, Jackie a uh, écrit le premier livre. Uh, les, les recherches au début, uh, mais ce livre était de, uh, le voyage de Jean-Baptiste Pézévidrine au Louisiane, aux États-Unis. Et quand Jack a écrit son livre? Oui, uh, c'était... Dans les 60, tu uh, Non, uh, uh, um, c'était 1909 uh, 8, 1, je pense. Ok, 1980. Oui, 80. Et um, ce livre était de, uh, le voyage de Jean-Baptiste Pézévidrine comme un officier des uh, les marines françaises. Uh, son arrivée à la Nouvelle-Orléans, son travail à, aux Illinois, en, au, au um, pays des Illinois, le Fort de Chartres, et quand les Français ont, um, ont, ont été um, um, Fin, était fini avec um, ça quand les, les Anglais ont gagné uh, oui. la guerre. Ils sont ils venus venu ici, dans le sud de Louisiane, et um, c'est l'histoire de leurs enfants et les contes de la famille. Uh. Oui, le, le vidrine qui était à Illinois, c'était le seul vidrine qui est venu de la oui, France. Oui. Ça fait tous les vidrines. Sont de Dune, Dune de seule. Sont de un. Oui, Jean-Baptiste. Et sa femme était de où? Sa femme était des Illinois. Sa femme était euh, bien était intéressante. Et, non, elle était un fille à un officier des marines françaises. Ah. Et un fille, euh, d'une part, et oui, sa mère bien. était la euh, grand fille d'une. Um, Kaskaski indien, um, oh. les Américains oui. natifs des Illinois, Kaskaskia. Uh, 
a um, elle était uh, um, uh, jeune, elle était plus jeune que lui, oui. mais um, elle était la fille à la capitaine de Jean-Baptiste Pesa Vidrine. Ah. Et donc, okay. uh, il se mariait avec elle et, et uh, ils, ils, uh, ils avaient un, un, un fils aux Illinois et quand les Anglais ont, um, ont um, gagné la, la guerre, ils sont venus ici dans la Louisiane et uh, le reste des enfants étaient ici. Dans et eux, dans la Louisiane, ils sont venus de l'Illinois. Oui, sur le Mississippi, hein, sur la rivière oui. Mississippi. Et, et uh, premièrement, à la Nouvelle-Orléans, puis à Pointe-Coupé, oui. et la poste des Appaloussas, euh, okay. là-bas. Oui. oui. Ça fait combien de grands-pères C'était mon grand-père. Uh, ma sixième grand-père sixième. en arrière. Sixième. Sixième pour moi. Oui. 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 Sixième. Et um, quand, uh, il était, uh, quand il est mort à, uh, près de Washington, près de oui. les, la poste des Appaloussas, um, um, les enfants se mariaient avec um, Fontenot et Swallow et Guillory oui. et, oui. et, et tous les, tous les familles de la, la poste des Appaloussas. Oui. Oui. Ça fait ça pris comment longtemps pour vous écrire ce livre? Euh, je pense que c'était auprès de euh, trois années, mais j'ai fait de la, la recherche beaucoup oui, oh, des oui, années oui, avant. Oui, 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 de recherche avant oui. de commencer à écrire. Oui, oui, oui. Et c'était juste euh, le travail de composer toutes les infos anciennes, hein, de, de, de faire ça. Et... Um, c'était un bon projet pour moi, je pense que c'était une grande joie. Et l'année dernière, j'ai um, écrit aussi un autre livre. Uh, c'était l'histoire religieuse de la famille de Vidrine. Ah. Et um, c'est une, une façon différente hein, de, oui. des histoires. Et pour ça, j'ai um, étudié les records uh, sacramentaux en France et ici en Louisiane et um, principalement les églises de Saint-Landry aux Appaloussas et le Sacré-Cœur à la Ville-Plate, c'est la plupart des vidrines qui étaient baptisées, mariées, se mariées et um, enterrées um, dans les églises. Donc j'ai um, fait l'histoire de la famille en France religieuse et, et aussi en Louisiane et j'ai um, fait um, une recherche de, des prêtres qui ont um, fait des travaux avec la famille. Donc, ah. euh, les, les curés de, de l'église des Appaloussas sont un tas de, de leur vie. Ah, euh, oh, ok. Comment... Une vie de les prêtres et oui, tout. les prêtres. Euh, une histoire des prêtres. Parce que je pense que euh, si on peut connaître euh, la vie des prêtres, ça donne un... un, 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 un curiosité pour le monde qui ont euh, reçu les sacrements. De, oui, de, oui. De, ça fait de... que les bonnes histoires vous avez trouvé de les prêtres. Oh, c'était bien intéressant. Um, tout prêtre qui ont fait des sacrements pour uh, les membres de la Vidrine, uh, famille de Vidrine étaient de la France. Tout prêtre. Ah. Um, Jusqu'au... Um, 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 les 30 uh, ici en Louisiane jusqu'au um, jusqu'à les 30 ça, ça venait tout de la, tout de la, la France, France. Pas, il n'y en avait pas de Canada uh, non uh, les, les, les curés à Saint-André aux Appaloussas c'est uh, Sacré-Cœur vieux plat était tout de la France pas de Canada ah. je pense que les prêtres de Canada étaient dans le sud de notre diocèse peut-être parce que comme moi j'étais jeune notre pas. curé à, euh, à Kaplan oui. était euh, de Canada oui. et, et ça c'était dans les, les 50 avant ça ça venu de la France, la France. et um, c'était uh, bien intéressant uh, un de, des prêtres um, était uh, père Barrière um, mm -hmm. il, il était le curé uh, il est, il est um, il a été chassé de la France pendant la Révolution française. Ah. Il est venu ici en Louisiane. Oui. Il a été le curé à Saint-Martinville, Saint-Martin-de-Tours. Okay. 
et puis la poste des Appaloussas, so Saint-Landry, et puis elle a fondé l'église de Saint-Jean, la cathédrale ici à Lafayette. Oh, oui, oui oh. le Père Barrière était euh, un vie euh, bien intéressant. Et euh, j'avais euh, la, la chance, euh, trois années passées, de voyager à l'église en France qu'il est um, servi quand il, est, um, uh, fin, il a été fini avec uh, les travaux ici à, à Lafayette. Il, il est ah, il uh, est retourné, à la retourné France. en France. Il, il a été curé d'une paroisse et uh, il, il est mort là-bas. Il y a une grande plaque sur le wall, sur l'église. Qui dit uh, merci au Père Barrière qui est servi 30 ans aux Atakapa en Louisiane ah. et um, pasteur ici. Donc j'ai uh, fait une messe là-bas dans l'église ah. uh, pour donner um, la gratitude pour son ministère ici. Et le monde là-bas, à Cabanac et Villegrain, c'est près de Bordeaux en France, était tout uh, ravi, excité. C'était une grande occasion. Uh, C'était ah. bien intéressant. Ça, ça fait tout le. Circle. Oui, un cercle. Lui, il est venu ici, et vous, oui. a été là-bas. Et un autre prêtre euh, était euh, curé à l'église de Sacré-Cœur, la Ville Plate, est mort sur, sur un euh, bateau. On, oh. ré, on retournait à, à la France. C'était oh. Père Savi. Père Savi était là de la France. Il, il, est, il a été curé ici. Et une année, il, il, il est euh, allé à, à France. Et c'était avant la. Titanic, juste avant, mais euh, la Bourgogne, je pense que le bateau, la Bourgogne, euh, um, avait un accident avec un autre bateau. Et oh. tous les gens, tout le, tout le monde est, okay, est oui. mort et était perdu sa vie. Était en, hmm. en de... Ça fait, vous avez trouvé un tas d'histoires. Vous avez trouvé, vous connaissez le vidrine comme nu à les États-Unis. Oui. Vous avez trouvé des vidrines qui étaient à la France avant lui? Oui, bien sûr. Um, Jackie a rencontré les vidrines dans um, um, la région de Bordeaux, d'Agen. Um, et... Um, ah, OK. Bonsoir, Académie Cadien. Comment ça va, M. Simon? Ça, ça va bien, merci. Et vous? C'est tout bon, c'est tout bon. Bonjour. Ah, tu étais ici, tu as fait le programme? Oui. Mais ça, c'est Alan Simon. Ah oh oui, bon, bon, bonsoir, Alan. Je voulais, je voulais mettre un petit peu de la clarté. J'ai parlé à une, une vieille femme de France un jour et j'ai dit qu'on avait de la misère à chercher notre généalogie. Oui. Elle a dit, monsieur, si vous cherchez pour longtemps passé, vous avez une meilleure chance de réussir. Elle <rire> a dit, longtemps passé, les églises tenaient compte de tout ça, les baptêmes et les mariages oui. et tout ça. Là, par un temps, le gouvernement a venu, ils ont dit, laissez ça, nous autres, on va s'occuper. Et a dit, le gouvernement n'a pas fait si un bon ouvrage sur les églises, les prêtres et tout ça. <rire> oui. C'est vrai. Oui, oui. C'est ça, c'est comme ça. Elle, elle avait vu ça. Ben, moi, je ne connais pas, je n'ai jamais eu <rire> chanté en France, mais bon. Oui, euh, oui. Je ne connais pas comment, comment ça se tourne. Mais on avait des, des prêtres, nous autres, euh, beaucoup en autour de la paroisse Vermillon. C'était français, français. Euh, c'est tous les morts. Oui. Et des fois, on avait un prêtre qui venait de l'Allemagne, des fois, un prêtre de l'Irlande, mais c'était principalement des prêtres français pour le vieux monde. Oui. Et je me rappelle, on avait des prêtres euh, qui faisaient la messe en français. Oui. Et notre, euh, notre euh, évêque ici, c'était un français, Jamar. Oui, un natif de Brobridge, Oui, Pombreau. lui, il venait de Pombreau. Oui. Mais quand il était jeune, euh, alentour de oui. Kaplan, les prêtres étaient maltraits et brisés. Oui. Yeah. Oui. 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 C'est quand j'ai fait ma, ma communion à Kaplan Hall. Oh, je ne sais pas quelle année c'était, mais c'était longtemps passé. 
<rire> oui, mais c'était à cause de l'évêque Jean Mard que on a des prêtres de la Louisiane. Il a, il a encouragé les natifs de Louisiane de venir prêtres. C'est à cause de Jean Mard que lui. de lui que on a pas des, des prêtres français aujourd'hui ici. Oui. Je, voulais, je voulais demander à Père Vidrine si dans son, dans son généalogie, s'il a trouvé, il avait du sang des Italiens. Pas beaucoup des Italiens, des Espagnols et um, un peu des, des, des gens d'Irlande, mais pas des Italiens, non. Mais la manière dont tu, tu parles avec tes mains, c'est ça qui m'a donné l'idée. <rire> Italien, mais j'ai étudié... Moi, je crois ça, c'est le cadien, Alan. On parle tout avec notre mère. Et j'ai étudié en Italie et je parle italien aussi. Donc, euh, quand je parle italiano. <rire> on dit qu'il y a un vieux bouc après ça, il dit on parle avec du sentiment. Oui, Mais oui, oui. Bien sûr, bien sûr, oui. Il y a du monde qui parle, ils sont sérieux, ils sont ma mère un statut. <rire> <rire> Mais il y a du monde qui, quand ils parlent là, ils sont tout. Ils sont tous dans la conversation. Oui. Oui, mais je suis content de vous voir encore et, et je vais vous dire, ne lâchez pas la patate. Merci ah, bien, hein. c'est bon de te voir. Merci d'avoir appelé. Bonsoir. 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 Si quelqu'un d'autre a des histoires ou des questions pour Père Vidrine, ça fait que vous avez trouvé des vidrines avant l'un comme nous ici dans les États-Unis. Oui. Euh, comment... Comment loin vous êtes capable d'aller euh, pour trouver... Ils étaient nés dans les 1700, les 16, les dans, 15... Dans notre famille, euh, le premier euh, euh, qui a été baptisé, c'était dans euh, 1590. Euh, euh, 10, je pense, quelque okay. chose comme oh. ça. À la France. À, en France, oui. oui à Sainte-Livrade, euh, dans le diocèse d'Agen, près de Bordeaux. Um, Sainte-Livrade, c'est une communauté des Moyen-Âge, une mm -hmm. ancienne communauté. Et um, il a été baptisé euh, l'année de euh, 1015, 90. Wow. Et. Um, son fils et son grand-fils et ses grands-grands-fils et ses um, grands-fils sont troisième. Um, tous les records sont là. Des, des baptêmes, des mariages, des sépultures, des oh. en, l'enterrement. C'est tout dans les, les records. C'est tout là. C'est tout là. Tu peux les trouver sur, oui. online à Stur. Oui, en, en ligne à Stur. Et tu peux um, prendre le temps en, en ligne de, um, de penser toutes les relations, les, les parents oui, et les, oui. marines, les marines qui, qui étaient dans la communauté avec eux, des choses comme ça. Ouais. Ça, ça ouais. fait quand Vidrine a, euh, je pense qu'il s'est séparé de l'armée quand il l'a venu. Il était toujours dans l'armée quand il l'a venu à la Nouvelle-Orléans? Oui, Orléans? il était toujours dans l'armée et elle est retirée. Et après, il a retiré des marines françaises. Il était un farmier de, de, de la vache. La ah, vache, des vaches. Vacherie. Il avait une grande vacherie à la poste des Appelousas. Oui, oui. Tu as des histoires, euh, on a plein du temps. Cosmos. Mais beaucoup, euh. beaucoup de gens en France, j'ai trouvé, sont ravis de euh, découvrir que les gens louisiens sont des descendants de cette famille, de, de, de la famille. Ah, ils ouais. sont, sont tout ravis, ils sont tout euh, excités pour ça. Ça fait une connexion, c'est un oui, cousin immédiatement, a immédiatement. Donc, euh, on a trouvé des vitrines en France et euh, quand je euh, voyage en France, euh, je... Um, prendre le temps de visiter avec eux. J'ai um, passé la nuit à, les, à leur maison uh, oui. et um, à de manger avec eux. Et j'ai porté un, un copier de la, le livre à eux. Ils, ils étaient bien intéressés. Et uh, cette année, quand j'ai publié le, le deuxième livre, j'ai reçu un, un message de lui. Uh, Envoyez-nous le nouvel ah, livre. Ils sont, sont bien intéressés. Et la, la famille en, en France est 
pas trop grand euh, d'ici en Louisiane, les vidrines en France. C'est pas oh, si grand comme la, la famille ici. C'est si. plus petit là-bas. Mais et, et, la famille de vidrines est bien connue autour de Bordeaux. Il y a un, um, il y a un bon vin, vin um, une sauterne uh, qui s'appelle uh, Château d'Oisy Vidrine. Ah. C'était de la Moyen-Âge d'Oisic latin. Vous avez, vous avez bu de cette vin? Bien sûr, et <rire> c'était euh, mon euh, septième grand-père arrière qui était nommé, c'était son oh, château. c'était son château. château. C'est euh, bien intéressant. Oui, oui, bien sûr. Oui. Il y a toujours des vidrines à la France. Oui, oui. Mais, mais c'est juste pas une grosse famille. Pas une grosse famille, mais euh, les vidrines sont connues comme une un famille noble en France avant la, la Il y en a de les vidrines de la France comme nous ici, à la Louisiane? Ou? Oui, 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 oui. Um, on a une uh, réunion chaque année des vidrines. On a commencé sept ans passés. Oui. Et euh, la dernière quatre euh, réunions, il y avait des vidrines qui sont venus de la France avec nous autres. Oui. Philippe de Vidrine, euh, le fils à Fi à Philippe de Vidrine, Frédéric de Vidrine de Bordeaux. Et, euh, oui, c'est ah, bien intéressant. Oui. Ça fait quand vous avez parlé des prêtres qui venaient de la France, c'était <coughs> proche comme des missionnaires. Oui, c'est bien sûr. Ça, ça venait ici, mais ça, ça venait ici. Pendant euh, c'était le bec à la Nouvelle-Orléans oui. qu'ils ont né oui. ici. Oui. Et les autres places dans les États-Unis n'avaient pas de prêtres non plus, ou c'était la Louisiane qui n'avait pas de prêtres euh, natifs. Non, c'était tout autour de l'États-Unis au début. Au début. Oui. Oui. Mais euh, pendant les années. Euh, 1860, il y avait des évêques à la Nouvelle-Orléans, l'évêque Blanc et uh, Audin et des autres, qui et, uh, allaient en France pour appeler les, les, les prêtres de ah. venir en Louisiane. Pour servir les Français? Oui, et parce que les prêtres français avaient pensé, je pense, que, que um, c'est serait toujours les prêtres de la France qui va être ici en, en Louisiane. Ah. Ils n'en ils voulaient pas les, les natifs euh, de devenir euh, prêtres, euh, les, les gens ici en Louisiane. Pourquoi? C'était des bons catholiques, mais ils ne voulaient pas Oui, je pense qu'ils ont pensé que c'est... Uh, pour toujours, il y aurait les, les prêtres français. Oui. Et c'est pourquoi l'évêque Jean-Marc est revenu, l'évêque de notre diocèse, il a encouragé uh, les natifs de Louisiane. C'est lui qui a commencé le uh, oui. séminaire? Oui, oui. Dans ici, ici dans la Fayette? Oui, oui. Parce qu'il était lui-même un, un natif de uh, oui. Pombreau. De, Et de lui, il avait étudié pour être prêtre? Uh, à Kentucky. C'était oh. un un vieux séminaire français près de Illinois, près de Fort ah, Deschartes, ouais, que ouais. j'ai parlé. Kentucky avait un, un séminaire pour uh, les prêtres. Et après, il y avait un uh, petit séminaire à la Nouvelle-Orléans. C'était juste commencé que Jean-Marc ah. étudiait là-bas. Okay. Et il était entre les, les premiers um, prêtres natif d'être ordonné comme prêtre ici en, en, oui. en Louisiane, l'histoire louisiane. Oui. Et, et à cette heure, on n'a pas, pas un tas de prêtres de la France alentour ici. Non, 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 il n'y a pas beaucoup de, de prêtres en France. Non, non. Juste uh, trois ans, j'ai visité avec un, un prêtre de la France um, à la paroisse que le père Barrier a servi, Cabernet et Villegrain, et il m'a dit que uh, là-bas, il um, y a deux prêtres qui ont neuf paroisses de, wow. de servir. Ça s'appelle des, des secteurs pastoraux. Pastoral. Okay, il, ça... il, il y a des prêtres qui sont curés d'une paroisse, de deux paroisses. C'est deux prêtres pour neuf. Deux pour neuf. Neuf ou dix ou quinze. Ici, on a un curé et des oui, pros, un assistant. Oui, j'ai dit à lui, ici, euh, on a un prêtre, un, un curé pour une paroisse. Et, et il m'a dit, c'était longtemps euh, que ici en France, c'était la réalité. Mm. 
La sí, France est pas trop catholique ou ça? Non, c'est catholique, mais um, c'est bien um, sécularisé. Hein? Sécular, oui, la oui. sécularisation. Um, c'est bien uh, difficile d'être catholique en France uh, après la, Fran la Révolution française. C'est oh, ouais. um, séculaire. C'est um, oh, difficile. Ça, c'est 200 ans passé. Donc, il n'y a, a pas beaucoup d'évocations pour oui. les prêtres. Mais um, peut-être il y a une un petite euh, lumière, un petit espoir d'entre en, les, les jeunes catholiques en France. Les, plus grande famille et, et les choses comme ça. Il y aura à peu près dix minutes qui restent. Ça peut, oui. euh, vous avez d'autres histoires. Euh, comment, comment vous avez fait en research? Parce que, comme moi, j'ai cherché pour la généalogie juste ici. Oui. Je trouve quelque chose, là, je trouve quelque chose d'autre, et je trouve quelque chose d'autre. Et on, on, euh, quand la journée est finie, <rire> j'ai trouvé dix petits affaires, oui. mais rien, je peux écrire oui. deux, deux pages. Je pense qu'il faut, um, il faut um, trouver et obtenir un pièce, un pièce là-bas, un pièce là-bas, un pièce là-bas, et autour de, de temps, tu peux mettre ça ensemble, hein, ensemble, euh, oui. ensemble mais um, ça, ça fait uh, longtemps, hein, ça fait ça un, beaucoup de temps. temps. Et, um, mais uh, uh, toujours dans les records de l'église, toujours dans les records civils, dans les, les oui. uh, maisons de corps, et toujours um, dans les um, journaux. Tous les journaux sont en ligne aussi. Um, de Library, de Congress de US, dans, oui. pour les années 8e, le 8e siècle et um, newspapers.com pour le 9e um, siècle. Ça fait que quand vous avez écrit votre livre, vous avez écrit pas juste le nom et le date, et vous avez écrit l'histoire. Oui, l'histoire, des contes, um, la, le contexte. Oui, 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 bien sûr. Le contexte de, de, de les États-Unis. Et oui, et, et, et de la, la famille aussi, le, le, les détails qu'on connaît. Et j'ai fait ça pour les, les prêtres, et après euh, la vie des prêtres, j'avais écrit um, tout le monde qu'ils ont baptisé avec le nom, la date, et le parent, et um, ils ont se marié, ils ont uh, enterré de, 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 de tout, les, tous les membres de la famille. De la famille Vidry. De le prêtre, dans, un, oh, dans okay. son service oui. à la paroisse, oui. Oui. Ça fait pour trouver tout ça, vous allez à les, à les églises? Oui, à les églises, à les églises. Et um, um, Père Hébert a oui, écrit oui. Les, les, les livres, mais dans les livres de Père, um, de Père Hébert, le nom de, 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 de prêtre n'est pas là. C'est juste le nom et la oui. date. De la date et la, le, les, les parents. parents. Des fois, peut-être le marin et oui, la marraine. Oui, dans, dans les premiers euh, oui. livres de, de Père Hébert, mais c'était trop pour lui de mais oui, inclure oui. Euh, tous les enfants. Mais c'est à cause de ça que j'ai trouvé le nom des prêtres. Bonsoir, l'Académie Cadien. Comment ça va, docteur Martin? On compte douze. <rire> c'est bon. Euh, Père Vidré, de quelle paroisse vous êtes? Je suis euh, curé à, à la paroisse de Saint-Martin, à Saint-Martinville. OK. Euh, ben, je suis sûr que vous connaissez euh, Père Bill Mélenchon. Mais oui, il est natif de la paroisse de Saint-Martin. Oui. 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 Il fait la messe en français. Qui... Oui, il Parce aussi. Vous faisait la messe en français. Oui, oui. Oui. J'ai fait la messe en français pour le jour euh, mémorial de déportation des Acadiens, le 28 euh, juillet à Saint-Martin. Oui. Bon. Et, et un jeune prêtre de Canocro que j'ai vu élevé, et euh, il est beaucoup fier de parler français. Euh, David Rosa. Oui, David Rosa, oui. il parle euh, très bien il le parle, français. Il oui. parle plusieurs de langues. Oui. Mais oui. Il est prêt à la, à la pointe d'église. Oui, c'est oui. ça, oui. Il est beaucoup fier de parler français. Bien sûr, bien sûr. Et tu connais, moi je suis un pied dans le cercueil et l'autre n'est plus de banane. 
Oui. Ça fait. Mais... Moi, j'étais enfant. Tous les bêtes, euh, quand j'allais à la messe, ça, ça venait tout de, de la France. Oui. Et c'était tout, c'était tout français. Oui. Et on n'avait pas de ça. Il euh, n'y a pas un tas de prêtres qui parlent toujours français. Non, pas aujourd'hui, malheureusement. Euh, C'est bon de voir quelqu'un de parler français et, et faire la messe. Mais on a plusieurs des prêtres euh, jeunes euh, qui peuvent dire la messe en français. Et notre bec pour oui. euh, dire la messe en, en français, ça fait... Il euh, n'y oh, a pas un temps, mais je pense qu'il y a... Plusieurs. Cinq, dix qui peuvent dire la messe... Peut-être huit, oui, 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 quelque chose qui peut dire ça. la messe en, euh, en, français. en français. Ça fait... Euh, C'est pas perdu, mais euh, souhaitons... Ça ça C'est pas, pas trop souvent... C'est pas trop souvent. J ai, j ai, euh, je suis euh, allé au Pierre Part pour, pour euh, faire la messe en français deux, deux mois pas, passés euh, pour la um, télé-Louisiane, un, un, un programme ici en Louisiane. Mais um, le monde à Pierre Part n'avait pas une messe en français il y avait 50 ans. Wow. Le monde était bien, bien excité. Ils ont porté tous les missiles en français ils, ils étaient excités. Um, c'est pas souvent il y a un prêtre qui, qui peut faire la messe en français, malheureusement. Non, non ça peut venir. Hein. Oui. Mais quand même, je suis content, ça peut continuer un petit peu, quand même. Hein. Merci pour dire, euh, pour dire la messe en français quand vous, quand vous avez une chance. Oui. Et puis, euh, lâche pas la patate. Oui, merci. Merci bien. Bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait qu'on vous a six heures pour écrire. Tu, tu disais, je vais écrire si je prête ça, et tu écris jusqu'à tu finis avec lui ou Non, ça... non, j'ai fait des recherches tout, tout autour. C'est un grand mélange hein, oui, de, des infos. Oui. Mais il um, y, a, y a une bonne histoire juste dans les raccords euh, par les prêtres. Ils ont fait tous les, tous les records de baptême et mariage et, et um, enterrement. Et Père Barrière, pour exemple, a écrit beaucoup de, des histoires dans les margines, dans ah, les, mais oui, cette ça, famille. Parce qu'il il, il y avait un prêtre d'Espagne qui a um, été ici au, au début de la poste des Appelousas. Il a écrit « Bidrine » avec un B, un B. pas oh. un V. Il a entendu ah. Bédrin, peut-être, oui, avec oui. les Espagnols. Père Barrière a écrit um, 20, 20 ans après, cette famille est Védrine, ah. et de Bordeaux. Et j'ai connu, connu cette famille en France um, avant de, de venir oh. ici. Ça, c'est bien intéressant. C c il, bien... A, il a correcté parce que oui, ça, autre oui. que ça, ça... Ça aurait pu être des bidrines. Oui, bien sûr. Et, et il a dit, j'ai connu cette famille. C'est ah. bien intéressant. Et pas, pas juste pour la famille de bidrines, il a écrit beaucoup de, de notes dans les registres, dans les trois euh, plus anciennes églises, avec les inf infos de, de la famille. Et un tas de les prêtres. Faisait ça ou lui? Non, lui um, a fait... Il y a des autres qui ont fait um, peut-être um, un peu d'histoire, mais pas comme Père pas Barrière. Pa Père Barrière est connu comme un grand ami uh, de la gé généalogie en Louisiane. Ah. Père Hébert a écrit, il était un ami des généalogistes en Louisiane. Et quand c'est il est venu à la Louisiane? Il était dans um, 1704. Um, 95, je pense, oh, quelque wow. chose comme ça, okay. juste avant le, um, um, juste pendant la, la révolution, juste oui, avant. Oui, le, wow. oui, oui. Et là, il a venu ici à la Louisiane, oui. et là, il a resté et là, longtemps, il a, 30 longtemps, ans. et là, il a rentré en France, oui, se retourné à la France. Oui. Ça fait, c'est euh, bien intéressant, euh, ça prend un tas d'ouvrages. Oui. Euh, et là, c'était dur à trouver quelqu'un pour publier votre livre ou vous avez euh, non, publié? Non, moi, moi j'ai publié les livres euh, moi-même ah, sur Lulu oui. Press. Lulu Press. Ah, euh, OK. Sur l'Internet. 
Mais il um, y a beaucoup de, de, de monde qui peut publier les, oui, les, oui. les, les, les livres aussi. Mais um, si tu peux uh, lire le français, tu peux comprendre le français uh, dans les records, tu peux uh, faire des recherches en ligne. Oui, les oui, en oui. France. En France. Oui, Mais c'est dur en français. Ça oui. fait, il faut qu'il lire oui. en français. Oui. Ça fait... Mais on a à peu près une minute qui reste. On veut dire bien, bien merci à Père Vidrine pour avoir venu et visité avec nous autres pour la généalogie, euh, les histoires de la France et pour nous donner des, euh, des idées pour euh, essayer de trouver notre famille. Euh, si ça vient de la France ou si ça vient du euh, Canada, on peut faire ça aussi. Euh, donc, chaque mois, on, est, on a deux programmes. Mais ce, euh, ce mois ici, je crois qu'on va avoir trois. On va essayer d'avoir un autre programme dans deux semaines. Euh, je crois que c'est le, euh, le 30 d'août. Et là, le premier lundi de septembre, c'est Labor Day. Ça, fait, euh, ça va être une fête. Ça fait dans deux semaines, on va essayer d'être ici encore avec un autre programme. Euh, bien merci d'avoir nous écouté et euh, je vous souhaite une bonne semaine qui vient. C'est bon? C'est bon? C'est bon.